सो हे गाइज वेलकम बैक टू वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट चाहे आप डी में एडमिशन लेने वाले हो चाहे आप डी में हो एंड सबके अंदर डाउट आता हुआ यार कि प्लेसमेंट कैसी होती है डी में तो यार किसी से आप पूछो कि भाई डी की प्लेसमेंट कैसे तो हर कोई कहेगा यार मतलब जो बाहर गई हो के बाहर का कोई कहेगा यार डी में जा रहे हो तो यार बेस्ट प्लेसमेंट है आपका ग्रेजुएशन होते ही आपको लाखों का पैकेज लग जाएगा बट आज मैं प्रॉपर रियलिटी चेक करवाऊंगा आपको कि क्या प्रॉपर डी की प्लेसमेंट होती है ये सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा एंड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको दूंगा एंड जो मेन चीज आपको पता होनी चाहिए किसी प्लेसमेंट में जाने से पहले तो वो कुछ टिप्स आपको दूंगा जिसके थ्रू आप एक अच्छी प्लेसमेंट ले सकते हैं तो प्रॉपर वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा जो आपकी मैटर करेगी आगे लाइफ में एंड जो एक इन्फॉर्मेशन है ना आपको डी में जाने से पहले चाहे आप डी के अभी फर्स्ट ईयर में हो सेकंड ईयर में हो एंड प्लेसमेंट से भी आपको मेन चीज ये इंपॉर्टेंट पता चलेगा कि क्या एक डी में उतनी प्लेसमेंट जितनी आप सोच रहे हैं मिलेगी हर कॉलेज में तो ये सारी चीज मैं आपको बताता हूँ तो पहले हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीजें क्या आती है जो मैंने कुछ स्टेट्स निकाला आपके लिए तो ये मैं दिखा रहा हूँ टॉप फाइव यूनिवर्सिटीज का मतलब सॉरी टॉप फाइव कॉलेजेस का दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंड जो इसमें प्लेसमेंट का ये टॉप फाइव जो हम वैसे तो डीयू की काफी जो नॉर्थ कैंपस कॉलेज है वो बहुत ज्यादा टॉप के उन सबके अच्छे बट मैंने यहाँ पे पांच निकाले हैं वो कॉलेज कुछ तो उन देख सकते हैं टॉप कॉलेज की जो प्लेसमेंट है वो अराउंड सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट स्टूडेंट प्लेसमेंट रिकॉर्ड है देन हाइएस्ट सीटीसी आपकी थर्टी सेवन पॉइंट सेवन लैक्स पर एन की गई है एवरेज सीटीसी आपका सेवन लैक्स पर एन का गया है डीयू के टॉप कॉलेज में तो ये चीज अच्छी लगी अब दूसरी चीज आती है हमारी जो प्रॉपर डीयू की कॉलेज में से जो कॉलेज बता रहा हूं मैं आपको वह लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन सेंट स्टीफन कॉलेज हिंदू कॉलेज एसआरसीसी हंसराज कॉलेज तो जो वाई एक्सिस में वो आपका सैलरी पैकेज है देन जो आपका ब्लू बार्स है वो आपका हाईएस्ट एवरेज शो कर रहे हैं एंड जो आपके ऑरेंज बार्स है वो एवरेज पैकेज शो कर रहे हैं तो लेडी श्री राम कॉलेज में आपका जो हाइएस्ट पैकेज गया है वो है अराउंड थर्टी सेवन पॉइंट सेवन लैक्स पर एन का एंड जो आपका एवरेज पैकेज गया वो नाइन लैक्स का तो अब कुछ लगता है ना आपको जैसे कह रहे हो यार इतनी ज्यादा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी इतना पैकेज मिला है अब आपको रियलिटी आगे बताऊंगा मैं तो देखते रहिए मेन चीज आती है कि सेंट स्टीफन कॉलेज है उनको जो एवरेज पैकेज गया है वो सेवन लैक्स है एंड जो हाइस्ट पैकेज गया है वो थर्टी वन का है देन हिंदू कॉलेज का थर्टी वन एंड जो एवरेज पैकेज है वो है एट लैक्स एस आर सी सी का थर्टी वन लैक्स आपका गया है एवरेज तो ये बाकी कॉलेज से अच्छा एवरेज पैकेज गया एस आर सी सी का एंड हंसराज कॉलेज का जो है हाइएस्ट पैकेज गया ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव लैक्स का एंड एवरेज गया फाइव लैक्स का तो अभी आ जाता है आपका कि प्रॉपर ये कुछ स्टेट्स है अब हम देख लेते हैं अगर दूसरी चीज आती है वो है हमारी कॉलेजेस कंपनी स्टूडेंट्स तो इन इन कॉलेज में कितनी कितनी कंपनीज आई और उन कंपनीज ने कितने स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट दी है तो प्रॉपर एलएसआर में 100 कंपनीज आई एंड 127 स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड हंसराज कॉलेज में 70 कंपनीज आई देन 168 स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड श्री गुरु टेक बहादुर खालसा कॉलेज में 48 एट कंपनीज ने विजिट किया एंड 66 को जॉब मिली देन श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज 45 फाइव कंपनीज विजिट ने किया एंड स्टूडेंट्स 128 ट्वेंटी एट गॉट प्लेस्ड रामजीस कॉलेज में 36 सिक्स कंपनीज आई एंड 60 स्टूडेंट्स को जॉब मिली एंड शहीद भगत सिंह कॉलेज में 20 कंपनीज आई एंड 160 सिक्सटी स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड एंड मैत्री कॉलेज में सेवन कंपनीज आई एंड सिक्सटी टू स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड तो ये थी कुछ कंपनीज जिन्होंने विजिट किया एंड उनमें से कितने कितने स्टूडेंट्स को प्लेस किया प्रॉपर ये एक डाटा आपके लिए है एंड जो नेक्स्ट चीज हमारे आती है वो है बेस्ट प्लेस्ड कोर्सेज तो जो हमारे बेस्ट प्लेस्ड कोर्सेज थे वैसे तो बहुत कोर्सेज ऐसे हैं बट जो टॉप में चले थे वो वाले कोर्सेज हैं बी कॉम ऑनर्स इको ऑनर्स एंड आपका बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स तो जो हाईएस्ट प्लेसमेंट गई थी वो इन कोर्सों की तरफ से गई थी थोड़ी बहुत तो मेन चीज ये आपका डाटा ही आ जाता है अब तक जो इन्फॉर्मेशन थी वो सारी थी जो एक ऑफिशियल डाटा था तो मेन चीज अभी आती है कि यार अगर आप डी कॉलेज में लगे तो क्या आपको गारंटी प्लेसमेंट मिलेगी इतनी जितना बोल रहे कि थर्टी वन पॉइंट फाइव लैक्स आपकी हो गई थर्टी सेवन लैक्स पहुंच गई तो अब ये चीज है कि अगर आप आज डी कॉलेज में जा रहे हो किसी इन्हीं कॉलेज में चाहे आप जा रहे हो या फिर किसी भी कॉलेज में जा रहे हो तो क्या आपको इतनी कॉलेज की कह सकते हैं इतनी प्लेसमेंट मिलेगी क्या आपको तो अब मेन चीज ये रोल आता है कि यार मेन ये है कि कोई कॉलेज आपको प्लेसमेंट गारंटी नहीं करा सकता देखो कॉलेज आपको एक प्लेटफॉर्म दे देगा कि आपको जाना है जो भी आपके लिए कोई एम्प्लॉयर आया प्लेसमेंट के लिए तो आपको उनके आगे बिठाने तक का रोल एक कॉलेज का होता है अब जो मेन चीज आती है ना अब उस एम्प्लॉयर को अपने कंपनी के लिए कोई एक कह सकते हैं एक एक एम्प्लॉय चाहिए एंड वो अगर उसको थर्टी सेवन पॉइंट सेवन लैक्स रुपीज पर पर एन के लिए दे रहा है तो अब आप सोचो वो उस एम्प्ल
उन्हीं को इतना हाईएस्ट पैकेज मिलता है देखो एवरेज पैकेज भी बहुत अच्छे हैं इन कॉलेजों के बट एवरेज पैकेज में देखो कम वालों को भी इंक्लूड करते हैं बहुत ज्यादा वालों को भी इंक्लूड करते हैं तो मेन चीज ये होती है कोई भी कॉलेज आपको प्लेसमेंट गारंटी नहीं देता आप देखो आ, देखो कह सकते हैं सिक्सटी हर कोई कह सकते हैं कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं होगा जो हंड्रेड प्लेसमेंट आपको प्रोवाइड करे ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं है मेन चीज आपकी डिपेंड करती है कि आपके अंदर स्किल्स कितनी है देखो अगर आप इन कॉलेजों में जा रहे हो और अपनी स्किल्स पे वर्क करते हो ना तो ये गारंटी है कि आपको प्लेसमेंट मिलेगी अगर आप किन्नर स्किल से तो कोई ये थोड़ा ना कहेगा कि यार आप में स्किल्स है फिर भी आपको प्लेसमेंट नहीं दूंगा यार आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो प्रॉपर प्लेसमेंट के लिए बैठ रहे हो अगर आपके में स्किल्स है प्रॉपर जो भी आप कोर्स कर रहे हो चाहे आप किसी भी कोर्स में हो अगर आपके अंदर उसके कोर्स के रिलेटेड अगर आपके अंदर वो कंप्लीट स्किल्स जो एक एम्प्लॉयर को चाहिए अगर आपके में है ना तो यार मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको प्लेसमेंट मिलेगी यार देखो ये जो पैकेज मान दो बहुत लाखों में बहुत ज्यादा हो जाते हैं बट मेन चीज आती है अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो आपको स्किल्स पे वर्क करना पड़ेगा एंड जितनी ज्यादा स्किल्स आपके अंदर होगी उतना ही आप आउटस्टैंड कर पाओगे एंड उतना ही आप और से एक एज पा पाओगे दूसरे जैसे समझ लीजिए एक कंपनी आई उसमें पचास बच्चों ने उनमें उस कंपनी में इंटरव्यू दिया तो ऐसी क्वालिटी आप में क्या है कि वो पचास में से आपको वो सिलेक्ट करेंगे ये ही तो मेन चीज मैटर कर जाता है ना कि एक आप उस कॉलेज में हो एंड उस कॉलेज में आपकी तरह और बच्चे भी उतनी परसेंटेज लेकर आए हैं तो अब उन बच्चों से आगे निकलने के लिए आपको और अच्छी प्लेसमेंट चाहिए अगर आपको उस कंपनी जिसमें आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसमें आपको जॉब चाहिए तो आपको उन ज्यादा बच्चों से एक कह सकते हैं एक ज्यादा स्किल आपके अंदर होनी चाहिए एंड ज्यादा कैलिबर होना चाहिए तभी वो कंपनी आपको वो जॉब ऑफर करेगी तो प्रॉपर ये एक क्राइटेरिया होता है एंड ये एक होता है कि प्लेसमेंट का अब मेन चीज आती है कि यार जो स्टूडेंट्स डी के और कॉलेजों में यहाँ पे कह सकते हैं कई कॉलेजों में तो प्लेसमेंट सेल भी नहीं है डी के कई कॉलेज में तो मेन चीज आती है कि उनको कैसे प्लेसमेंट मिलेगी आप देखो यार मैंने ये चीज बताई कि आपको प्लेसमेंट भी मिलेगी हर चीज में मिलेगी एंड प्रॉपर यार कोई भी कॉलेज कह सकते हैं कॉलेज आपको नॉलेज दे सकता है लेकिन एक और एक प्लेटफॉर्म तरीके से एक तरीके से आपको एक एम्प्लॉयर से एक एम्प्लॉय को मिला दिया वहां पे तो अब मेन है कि कैसे आपको उस एम्प्लॉयर का दिल जीतना है तो मेन चीज एक सेंट्रल प्लेसमेंट सेल भी होता है उसमें तो इस सेंट्रल प्लेसमेंट सेल की पता है खास बात क्या है इसमें एनी डी यू कॉलेज स्टूडेंट कैन सेट तो इसमें आप चाहे किसी भी डी के कॉलेज में हो आप वहां जा सकते हो वहां पे अपनी एक तरीके से प्लेसमेंट में इंटरव्यू आप दे सकते हो और अगर आपके में वो स्किल्स है ना चाहे आप किसी भी कॉलेज के हो जहां पे सेंट्रल प्लेसमेंट सेल मतलब कह सकते हैं जहां पे प्लेसमेंट सेल नहीं है किसी भी डीओ कॉलेज में तो आप इस सेंट्रल प्लेसमेंट सेल के इंटरव्यू में जाके बैठ सकते हो एंड यार इसमें कोई लिमिट नहीं है आपके ना जितनी स्किल होगी उस हिसाब से आपको आपकी वो मिलेगी आपको कह सकते हैं अगर आपकी 18 लाख का आपकी अगर वर्थ होगी ना कि आपको 18 लाख रुपए अगर आपको कोई एम्प्लॉयर दे सके उतनी नॉलेज आपके में है तो आपको वो मिलेगी मिलेगी उसमें आपको कॉलेज मैटर नहीं करेगा आपने डिग्री डी के लिए है आपके अंदर नॉलेज है बट अगर वो चीज ना ना जब आपके अंदर स्किल्स ज्यादा है तो वो यार स्किल को मैटर ज्यादा करेंगे ना कि आप कौन से कॉलेज के हो तो मेन चीज याद है कि आप अब जो मिस एक कॉन्सेप्शन सबके मन में रहता है कि यार अगर हम डीयू के टॉप कॉलेज में हैं तभी हमारे को गारंटी है मिलेगी मिलेगी और जो दूसरे छोटे छोटे कॉलेज हो जाते हैं जिनके अंदर इतनी ज्यादा प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो उनको नहीं मिलेगी ऐसा कुछ भी नहीं है यार देखो मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो अपने कह सकते हैं कि टॉप कॉलेज में नहीं है बट वो थोड़े एवरेज कॉलेज में है एंड फिर भी वो बीस बीस बाईस बाईस लाख का पैकेज लेके बैठे हुए हैं अब वो कैसे उन्होंने अपने तीन साल में ना अपनी स्किल्स को डेवलप किया है एंड जब वो किसी एम्प्लॉय के एम्प्लॉयर के आगे जाके इंटरव्यू देते हैं ना तो वो ऐसा इंप्रेशन छोड़ते हैं अपना जिससे कोई भी एम्प्लॉयर उन्हें रिजेक्ट कर ही नहीं सकता तो ये एक इंपॉर्टेंट डिटेल है एंड ये कह सकते हैं कि बेस्ट प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर स्किल्ड स्टूडेंट स्किल्ड स्टूडेंट्स मैंने क्यों कहा है क्योंकि यार अब आजकल के टाइम में ना स्किल्स मैटर करती हैं देखो कॉलेज मैटर करता है कॉलेज आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है आपको एक कह सकते हैं नॉलेज दे सकते हैं एक टैग देता है अगर आप एस से पढ़ के जाना तो आपके पास टैग रहेगा कि आप एस से गए हुए निकल के एंड आपके पास वो टैग है बट एक कॉलेज को बनाता कौन है सबसे पहले कॉलेज को एक स्टूडेंट बनाता है एंड अगर वो स्टूडेंट के अंदर प्रॉपर स्किल्स है अगर आपके पास वो प्रॉपर स्किल्स है तभी एस का नाम है अगर आप किसी ऐसे कॉलेज में हो जहाँ पे हो सकता है इतने स्टूडेंट अच्छा नहीं कर पा रहे लेकिन अगर आपने वहां से जाके इतना अच्छा कर दिया तो आप भी अपने कॉलेज का नाम आगे कर दोगे आपका भी न्यूज में आएगा कि यार इस स्टूडेंट को 25 लाख का पैकेज मिला एंड वो इस कॉलेज से गया तो इस कॉलेज का नाम भी हो गया ना तो ये एक इंपॉर्टेंट डेल तो मैं आपको बतानी थी कि जो कई लोगों के बारे में मिसकनसेप्शन ये चीज होती है कि यार हम एवरेज कॉलेज में एंड हमको अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिलेगी तो ऐसा कुछ भी नहीं है